गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी ठीक है अपन ने मेटलर्जी में रिफाइनिंग तो पढ़ लिया है अब आगे अपन देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से मेटलर्जी को कैसे समझा जा सकता है तो थर्मोडायनेमिक्स क्या काम आती है मेटलर्जी में पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट जो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है उसको चूज करने के काम आती है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस मेटल ऑक्साइड के लिए अच्छा रहेगा और दूसरा इसका वर्क होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पता करने के लिए मतलब रिडक्शन अच्छा और आसानी से कौन से टेम्परेचर पे होगा क्योंकि हर रिएक्शन का अलग अलग टेम्परेचर होता है तो उसको पता करने के लिए थर्मोडाइनेमिक्स काम आती है मेनली थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल में यहाँ पे अपन गिब जेलमोट इक्वेशन देखते हैं डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस ठीक है अब डेल जी तो ये आपके यहाँ पे हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल एच हो गया एंथेल्पी चेंज टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर और डेल एस हो गया यहाँ पे एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी आपको पता होनी चाहिए सबसे ज़्यादा किसकी होती है गैसेस की उसके बाद लिक्विड की उसके बाद सॉलिड की तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से प्रोसेस हो सकते हैं अगर अपने को बात करनी है कि प्रोसेस जो है वो नेचुरली अक्रिंग हो ठीक है तो उसके लिए अपने को पता है हमेशा डेल जी क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए तो एक तो ये अपने पास हो जाती है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस पर ऐसा का ऐसा एक और रिलेशन देखा जाता है डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के ठीक है तो अगर डेल जी नेगेटिव है उसका मतलब ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको देख सकते हो अगर यहाँ पे आप नेगेटिव रखते हो तो ये वाला पोर्शन क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल जी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए और ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए तो ये अपने लिए आवश्यक शर्तें हो जाती है कि कोई भी प्रोसेस नेचुरली अक्रिंग हो उसके बाद बात की जाती है इनके कंक्लूजन की मतलब ये जो दो इक्वेशन अपन ने लिखी है इनके कंक्लूजन क्या क्या निकलते हैं कि मतलब किस तरीके से प्रोसेस मेट्र जो अपने मेटोलॉजी में है वो आ, होते हैं ठीक है फर्स्ट तो इसका कंक्लूजन निकलता है कि मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी मोर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी डेल जी की मतलब डेल जी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव उतनी ही ज्यादा आसानी से वो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस का मतलब है नेचुरल तौर पे या स्वतः अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद बात करते हैं कि इफ टू रिएक्शन पुट टूगेदर इन अ सिस्टम मतलब आप एक सिस्टम में अगर दो रिएक्शन रख रहे हो तो क्या होगा तो उन दोनों रिएक्शन का जो नेट डेल जी है अगर उन दोनों रिएक्शन का डेल जी अपन देखें मान लो एक का पॉजिटिव है एक का ज्यादा नेगेटिव है दोनों को कंबाइन करेंगे तो नेट जो डेल जी गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज आता है वो अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ठीक है अगर इसमें ऐसा भी अपन देख सकते हैं कि अब दो अलग अलग रिएक्शन है ठीक है एक में मान लो किसी किसी की वैल्यू पॉजिटिव है एक एक की वैल्यू क्या है ज्यादा नेगेटिव है तो जब उसका टोटल कॉम्बिनेशन देखा जाएगा तो वो क्या आएगा नेगेटिव और नेगेटिव होने के कारण ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि कंडीशन क्या क्या रखी जा सकती है जैसे डेल जी और टी डेल एस है ना इसमें गिफ्ट सेलमोर सिक्वेशन में रखा हुआ है कि डेल जी अगर टी डेल एस अगर पॉजिटिव होगा तो आप यहाँ पे पॉजिटिव रख दो टी डेल एस को मतलब ये वाला पोजीशन पूरा पॉजिटिव है इसका मतलब डेल जी क्या आएगा मोस्टली नेगेटिव आएगा क्योंकि अगर ये ये यहाँ तक पॉजिटिव है तो ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव है पॉजिटिव होने के कारण ये टोटल क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे डेल जी नेगेटिव आएगा और ये एनी टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर पर यह रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि डेल जी हर कंडीशन में नेगेटिव है उसके बाद बात करते हैं सेकंड कि अगर टी डेल एस क्या है नेगेटिव है अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होने पे नेगेटिव और नेगेटिव ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे उसके बाद भी ये क्या हो रहा है डेल एच में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि डेल जी लेस नेगेटिव है बट नेगेटिव है यहाँ पे है ना कम नेगेटिव रह रहा है फिर भी नेगेटिव रह रहा है तो उस नेगेटिव रह रहा है तो यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए लो मतलब टेम्परेचर की वैल्यू अगर कम होगी तो फिर डेल जी नेगेटिव रहेगा और ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में यहाँ पे क्या रहना चाहिए टेम्परेचर कम रहना चाहिए थर्ड कंडीशन अपन बात करते हैं अगर टी डेल एस पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा पॉजिटिव होगा यहाँ पे अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है मतलब हाई टेम्परेचर पे 
टी डेल एस पॉजिटिव हो जाएगा और हाई टेम्परेचर पे डेल जी भी क्या हो जाएगा उसके कारण पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है तो ये होती है इनकी कंडीशन अलग अलग तो अगर आपको ये भी ऐसे करवानी अगर ये पोजीशन है आपके पास ट्वेल्व प्लस है ये भी प्लस है तो आपको ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करवानी पड़ेगी अगर ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है हाई टेम्परेचर पे ये वाला पूरा पोजीशन आप क्या कर रहे हो इसको पॉजिटिव कर रहे हो और इसकी टोटल वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में आएगी और ये रिएक्शन होगी बट अगर टेम्परेचर कम लिया गया तो ये रिएक्शन नहीं होगी तो ये रिएक्शन ये वाला केस किस में बनता है हाई टेम्परेचर में ये केस कब बनता है लो टेम्परेचर में और ये केस का बनेगा कोई भी टेम्परेचर हो मतलब अपने पास यदि डेल जी और टी डेल एस की वैल्यू ऐसी है और अपने को रिएक्शन कंप्लीट करवानी है तो अपने को टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा तो इस तरीके से अपन क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है ताकि वो रिएक्शन आगे हो सके ये कपलिंग रिएक्शन है यहाँ पे अपन ने लिखा था कि दो रिएक्शन को जब एक साथ करवाया जाए तो ये रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन जब दो रिएक्शन एक साथ होती है तो इसको अपन एलिंगम डायग्राम से समझा सकते हैं अब ये एलिंगम डायग्राम क्या होते हैं एलिंगम डायग्राम अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें अपन बताएंगे कि कौन सा आ, मतलब मेटल जो है वो दूसरे मेटल को रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है किस तरीके से होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो में इतना ही ठीक है तो बाकी वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे एलिंगम डायग्राम क्या होता है थैंक यू